Good evening, everyone. Good evening. Hi guys, good evening, good evening. Good evening, teacher. Hi, good evening, how are you doing? How's everybody good evening, doing? Teacher. Good Hi evening. guys. Teacher, todavía voy de camino para la casa. Oh, okay, okay, gracias. gracias. Super, thank you. Thank you so much, Mr. Cruz. All right, guys, good evening. Great to see you, Yvette. Thank you for joining. Thanks for joining. It's good to see you here. I see right here. Luis here. Camila, good evening. Deborah, great to good see evening. you. Hi, Griselda. Great to see you too. How you doing? Edwin, good evening. How are you, boy? Really yes. nice to see you. Hi. Nice to see you there. Um, so good evening, guys. Thank you so much for joining. Thank you for the time. It's so great to have you here. Are you having a good one? Are you having a good Thursday? Is it good? So, so. Como les está yendo, guys? Give me one second. Let me turn on my camera. <clears throat> oh, okay, Lupita. It's all right. Thank you. So, thank you so much for that. All right, guys, so welcome to today's session. Uh, welcome to class number 15. Officialmente, guys, ya solamente nos quedan cinco días. We are just having like five more days and we are done. So uh, thank you for the, all the updates in the platform. And thank you for, you know, making the time to join us for today's class. Um, so, I hope you're having a really good day, guys. And today, vamos a revisar un poquito parte de los temas que hemos practicado durante este módulo. Vamos a revisar a simple past again, should para recommendations, would you mind, could para pedir requests también, right? Y un poquito de vocabulary as well. Um, para quienes tienen dificultades con la plataforma, eh, solamente para darles un Heads up here, hay un ejercicio que el día de ayer um, Iber nos comentaba, that is in um, around number 17, si les está dando problemas aparte de Be Going To Guys, que se utiliza para futuro, um, 
So you can check yesterday's uh, session or in the group, right? Puede solicitar ayuda sin problema. Eh, creo que con Manuel estábamos viendo today one exercise um, que eh, in number 17 le debemos de agregar el you a pesar que la instrucción solamente dice que escribamos lo que, está, lo que hace falta, right? Uh, solamente es para darles como la extra info there eh, y para que les funcione. So, good evening, Manuel. Great to see you there. Carla, good evening. Jorge, great to see you. Bien. Javier, good evening. Hi, David. How you doing? Estela, good evening. I'm glad to see you around. Okay, I'm super glad to see you all, guys. Amazing. It's really, really good. Um, so, no sé si alguien tiene, like, preguntas, dudas. Do you have any question, guys? Yes, dígame. Una question. Fíjese de que yo no, no pude pasar de la, de la tarea 17. Ayer escuché más o menos lo que comentaban, ¿verdad? Uh -huh. Pero lo hice así, pero no me sale. Todavía no le, ok, ve, si ya gusta. Ya le quité punto, ya le quité, ya le hice de todo. ¿Cuál pregunta okay. es? Hola. Para ayudarle, ¿cuál pregunta es? La, to, casi todas, todas de, de la 17 es la que tengo mala. Ve, si gusta que agarre. Al la final de la clase la revisamos nuevamente. En, en revisamos eh, la, y para que ustedes también abran you know, abran la plataforma y vayamos revisando little by little porque sí puede ser que algún ejercicio esté como malito, right, that definitely can happen, o a veces eh, lo que veíamos leer con, con eh, los chicos que sometimes eh, le ponemos punto y no lleva o solamente de ponerle un pedacito entonces, y eh, vaya y exactly no sé si... No sé si le están teniendo problemas, pero a mí me está costando también entrar a la, a la plataforma. ¿Les está dando problemas? ¿Es giving you issues? A mí sí. No. Oh, ok. Good to know. Guys, ¿les está dando problemas también? En mi caso, no. No, no mi. Ok, ok. No, a veces... Yeah, so, a veces sí puede ser como el, el the, Entonces, uh, para, para entender, ¿tengo que copiar toda la oración o solo lo que hace falta? Eh, en la tabla 17. Okay. En teoría, solo lo que hace falta. Uh, that is a really nice thing. So, okay, guys, si gusta, revisemos eso. Let's take a look, because para no dejarlos con la duda y para que tampoco se nos, se nos vaya, right? Just in case, no se nos vaya a olvidar también. Que denme un segundo, les muestro mi pantalla y lo revisamos. Eh, as, as Mr. Uh, as Manuel mentioned, En teoría, solamente es lo que hace falta. Sin embargo, however, hay un ejercicio bien específico que les pide un poquito más. And, uh, les pide como el pronombre, que le agregamos a little bit more. Entonces, revisámoslo, guys. Let's take a look. Um, si gustan, abran su platform, too. And we double check. Is, oh, wait. Y we double check si les está dando, like, any problem, additional problem. Corporativo, what's going on? Permítanme, guys, que no me deje entrar. Hold on. <laughs> okay, mm -hmm. ya se me olvidó mi contraseña. I forgot my password. Um, give me one sec. Let me just show you here. Okay, there we go. So, les muestro mi pantalla, let me show you my screen, y si la tienen abierta, let's take a look at it uh, as well, right, para que vayamos revisando. So, we like double check everything there. Eh, Edwin, solamente en chat, si me puede confirmar si ya tiene acceso también, if you have access, or si todavía eh, estamos esperando, like, uh, tenemos issues with that part, se lo agradecería. Um, so, la mayoría creería que estaba presentando problemas con la 17, right? We were having difficulties in number 17. And uh, in number 17, guys. Wait a second, wait a second. 
Okay, so number 17. Según la instrucción, it says complete the sentences using verb be uh, and the form in brackets. El detalle con esta es que, eh, number one, no vamos a escribir la oración completa. We're not going to write the full sentence. Solamente eh, be, luego going to, y luego el verbo, right? Pretty much eso es con la mayoría de ellas. So, be, going to. Y luego el verbo que tenemos. So then the verb, el, el B, mayor cambio. El B empezando con mayúscula. Mm, no, no, no. Ah, eso no, lo estoy escribiendo con mayúscula. Pero no, eh, los pronombres o los sujetos del verbo be. O sea, is, you, are. Uh -huh. That is right. So a pesar que la estructura va siempre con be going to, eh, no significa que vamos a escribir el be. Yo sé que es un tema que no hemos visto aún. We are, have not checked it. Uh, pero la idea es que vayamos como avanzando, right? Eh, so, lo que hacemos con el be es siempre hacer acá eh, la conjugación del verbo. Le llamamos be going to, pero en realidad es el, la conjugación. Por uh -huh. ejemplo, si yo digo yo voy a ir a... Um, Um, I don't know, voy a celebrar, voy a ir a celebrar con mis amigos. So I say, I am going to celebrate with my friends. So si se fija, siempre va el verbo conjugado here. But la instrucción es que dice complete the sentences using the form be going to. ¿Qué es lo que se espera? Como ya está el he en este caso, como dice he, his friends to form, Uh, no vamos a escribir la parte del sujeto, right? We are not going to do that. Let me write it. Uh, ¿Cómo sería? So, normally, I will have to write, he is going to phone his friend. Pero vamos a escribir lo que no está en la oración. So, dejamos de lado he, porque he ya está acá. If you check, es el mismo he que vemos acá. So, le voy a quitar eso. I'm going to delete that part. So, vamos a ir escribiendo solo lo que hace falta. Tengo is, his friend ya está. Entonces, toda esta parte, incluyendo el punto, no se la voy a poner. Lo único que voy a poner acá es is going to phone. Um, now, let me check. Déjame ver si me permite. Oh. And I'm going to just click on send. Mm, yeah, if okay. you take a look, that's okay. it. Okay, now, ¿cuál es la única excepción? What is the only, only exception que eh, veíamos por ahí? Es exactamente, it's with this one, con la número con cuatro. Número cuatro yes, uh -huh. number four, no le voy a escribir, ya está el you, yes, I know. Pero la número cuatro, ya lo voy a reportar, guys, pero por el momento, agreguémoselo, please. So, escribamos lo que hace falta y solo le agregamos adicionalmente la palabra you. Eso es todo. So, number 17, lo seguro es que ustedes lo estén haciendo bien, that the structure is okay, pero solamente vamos a escribir lo que hace falta, exactamente como esto, right? Eso, el verbo to be, going to, y luego el verbo sin cambiarlo, sin s, sin pasado, sin nada, right? Guys, me confirman si les está funcionando, si lo han abierto. Eh, so, Mr. Romero, ¿le funcionó, verdad? It worked. Yes, miss. Sí, es que I'm sorry. <laughs> Era, eh, creo que hay un pequeño eh, error con la instrucción. Ya voy a reportarlo. But yes. Guys, ¿alguien más le está dando problema? Any other exercise? No, no, hay, no hay más, no more. Okay, amazing. So, si no tenemos like bigger issues, that's good. Y si igual tienen problemas o alguno les está dando like uh, headache, ya intentaron de todo, let me know. Y buscamos como el work around. Buscamos como qué podemos hacer, right? Eh, para completarlo, like just to complete it. Okay, guys. So, um, let's take a look. El día de ahora terminamos la sesión número 3. We're going to be finishing um, session number 3. And con eso, I have a little something. Les presento mi pantalla. Vamos a revisar un poquito de like verbs, some descriptions, etc. And uh, take a look, guys, at what we have right here. 
So we have some vocabulary. And first, creo que los verbos los maneja. I think that you know them. But if that is not the case, eh, let me know. Hi, Eduardo. Good evening. So, si no es el caso, let me know. Guys, ¿hay algún verbo like de los que están arriba que no desconozcan? Is there any other that is kind of new? Miss, eh, en uno es turn y el otro turn off. Eh, one is turn and the other is turn off, yes. So turn, como dar la vuelta, right? And then we have turn off. Okay, we have smoke, like smoking, right? Like, para quienes fuman, so smoke, right? Um, we have wash, we have fish. Fish es el pescado, pero también es un verbo. What do you think it is? It's bastante fácil. Mm -hmm. Exactly, so fish can be like fish, the animal, or fish, the pescado, right? Or fishing, también es otra palabra, but we're gonna check that out later. Okay, take a look at number one. Guys, um, picture number one, ¿a qué creen que se refiere? What do you think it means? Uh, you see the woman, um, she is like shooing, like shushing you. So uh, what, what is that? Number one. ¿Qué es lo que está diciendo? What do you think she's saying? Don't Pick talk. One. Okay, so don't talk, all right. ¿Qué más? What else? Be quiet. Be, be quiet. quiet, okay. So you should be quiet. You shouldn't talk, okay. Number two, what do you think number two represents, guys? What is this? Fishing. Fishing, but es como puede, no debería o no debería. What do you think? No, no fishing. No fishing. No fishing, so utilizando should or shouldn't, we can say like you shouldn't fish, right? No deberíamos de pescar, we shouldn't fish. Number three, what's that? What's number three? Turn off. No talk. No talk. Ah, okay, so, okay. Turn off, pues una posibilidad, como apaga el teléfono, right? Turn off your cell phone, you should turn it off. Pero también, you shouldn't talk. Mm -hmm. ¿En qué lugares eh, es bien común esta señal? Where do you think we see this sign? En la gasolinera. Gas, ok, gas stations, all right. Banco. Eh, banks, Banco. ok. Ok, yeah. Public Where? On the first. Public places, ok. Hospitals too, right? In some hospitals, we see this. Okay, number four. What about number four? You should or you shouldn't? What do you think? Or you can or you can't? You should turn right. Yeah, right. Turn. Uh -huh, turn right. Exactly. So you should or you can't turn right. Okay. Number five. What about number five? No smoking. No smoking. Okay, so no smoking or you shouldn't smoke. Guys, hay algún lugar especial donde no se, eh, no se debe fumar o se debe fumar? I don't know. Is there any place where you shouldn't? Hospital. Hospitals, okay. In, in inside of the, any restaurant. Inside any restaurant, exactly. Now, ahora hay unas áreas de smoking areas. En los parques ahora ya está prohibido. Uh, yeah, you shouldn't smoke in parks, exactly, you shouldn't. De hecho, no se puede en ningún lugar público, right? Or do you know? Yes, espacios yes. públicos, no. Okay, so we shouldn't smoke or like nobody should smoke in public places, okay. Now, what about visa, guys? Alguien ha sacado la visa que nos dé recomendaciones. What should we do with the visa? O que no debemos de hacer. What is something that we shouldn't do with the visa? Como se dice, teacher, es, es suerte. Es, <laughs> it is luck. Debra? Yeah. yeah. Yes, yo ya intenté de negada. Oh, it was rejected. It was denied. Okay, but guys, alguna idea? Like, any idea? Yeah, they said that es suerte, it's luck. But you shouldn't. You shouldn't lie. Okay, we shouldn't lie. 
¿Qué es lo que sí deberíamos hacer? What should we do? You should get a, a job, maybe. You should if get a job? Yes, if you want to apply to the visa. Okay, so we should get a job to apply, all right. Oh, pero creo que, yeah, you're right. Algunos tienos la de negado. So anyways, <laughs> we should get married with an American. <laughs> uh, do you have any recommendation? <laughs> Uh, guys, ¿alguien ya sacó la visa? Did you get it? No, nobody yet. Yo la tengo, Okay, so Jorge, ¿qué debemos hacer? Do you have any recommendation for us? Teacher, este, a veces es suerte, teacher, porque a mí no me yes. pidieron nada. Oh my God. Okay, debe solo bañarse me con me, ruda. Ya, solo me preguntaron si estaba casado y si ah. manejaba valores en el banco, nada más. Okay, y maneja valores. No, como soy en, estoy en el área de TI, technology. Ah, okay, okay. Only, oh. pero, la, pero la primera vez sí me la denegaron. <laughs> okay, so uh, according to that, debemos casarnos. We should get married. Yeah. <laughs> okay, so to get No, it. no, no. <laughs> no, no, no. <laughs> okay, ya no me la dieron. No me la dieron. Pero digo que es suerte, Tiche. Okay. Yo ya la renové dos veces y la segunda vez me la dieron rápido. Ah, ya okay. no pasé a entrevista. Oh, that's really nice to hear. Pero. Cabe los cuadritos, ¿no? Pero has tenido un empleo por mucho tiempo, me imagino. You sí, have had, sí. like, okay. Estuve a stable job. Estuve a stable job. En Cuscatlan Bank. Ah, uh, okay. So, quizás eso sería como un parámetro, right? To have a stable job. We should have a stable job. Deberíamos de tener un trabajo muy estable, ah, probablemente. Ajá, uh -huh. we should have... People say that it's necessary to have a cuenta bancaria, right? We should have a bank account with a yeah. lot of money. Yeah. Yo la llevé, pero no me la pidió. Ajá. ¿Y en qué, qué día fue o con quién la llevé? Just to know. Okay. De hecho, cuando yo pasé, o sea, la, estaba, la acababa de denegar a alguien y yo, ay, me la va a denegar. Ah, pues uno sí, al otro no. Okay. Well, okay, okay. But it's really nice. So I'm glad you have it already. Okay, sí, es como, nadie trabaja, guys, en, um, en agencias que se encarguen a esto, like in visa application. No, no, we don't have anybody. Creo que tenemos alguien de customs, Victoria, I believe. Pero no sé si trabaja en, en like, in anything like that. ¿Vane? Eh, no, me dice es importación no. de, de, de artículos aéreos. Ah, okay, so it's customs then. All right, all right, sounds okay. So we're going to investigate a little more. Okay, guys, what about the other ones? Uh, we have number seven. Uh, people, ¿cómo digo deslizarse? Like when I'm walking, alguna idea de cómo hacer liso, me puedo deslizar, any idea? Sweep, sweep and the same. Okay, well, actually wet, probably, but wet es como el, el, el piso húmedo, right? But deslizarse, we can say um, sleep. Or si el piso está como muy resbaladizo, we use the word slippery. So, number seven, guys. ¿Qué es lo que deberíamos o no deberíamos hacer in number seven? We should, like, walk there. Deberíamos esperar. Should we wait? Or what is it? Do you have any recommendation? Con pisos húmedos, ¿qué deberíamos hacer? What should we do? ¿O qué no deberíamos hacer? You should wait for the floor are dry. Okay, so we should wait, yes. Uh, I, I agree. So I think that we should wait. Otherwise, it can be dangerous. Yes? Uh, you you should uh, take another way. 
you should take another way okay like another uh maybe a street or go to another bathroom so yes that sounds good guys para que para quienes tienen niños for the ones who have babies uh, ¿qué es algo que debemos o no debemos hacer con niños what do you think you should take care of with, with the children Okay, so we should take care of children. ¿Hay alguna precaución que ustedes toman? Is there any precaution? Uh, ¿Cómo, for, ¿Cómo decir de no dejar objetos pequeños? Ah, very good. Guys, ayudemos. ¿Cómo puedo decir eso? How can I say that? Small. I, no. a small thing. Okay, so we shouldn't, right? We shouldn't leave small things, small objects, small items. Mm -hmm. We can use the word leave, como dejar. So we shouldn't leave small objects uh, on the floor, probably. Okay. Uh, you should uh, mm -hmm. supervise uh, any time. Very nice. You should supervise like children. Especialmente cuando están callados, right? <laughs> Especially yeah. when they are quiet. Okay. Guys, tell us. Tell us your experience. ¿Qué hacen o qué deberíamos hacer? What should we do? ¿Ya no tiene niños pequeños? Nobody has like kids? Babies? No, teacher. Ya no. está grande. Y oh, aún, pero... así hace, aún así hace travesura. <laughs> okay, so what, uh, ¿qué recomendaciones tiene? What recommendations do you have for, para los demás, for the rest? No sé cómo decírselo en, bueno. Dígalo en español y ellos que le ayuden, no worries. <laughs> en, Acá le ayudamos. Ahora, ahora está muy de moda las cámaras. Yo tengo cámara en casa. Oh my God. Para okay. vigilar a mi hijo. ¿Cuántos años tiene su hijo? How old is your kid, Carla? Eleven. Eh, oh, wow. Okay, but you're not like a toxic mother, are you? No. <laughs> Solo por seguridad, just for security purposes. Okay, okay. Guys, ¿cómo puedo decir poner cámaras? How can I say uh, that? Uh, you should uh, put cameras. Okay, you should put, you should have, you should install, right? So, podemos usar muchas palabras. We can use a lot of words. You should put some cameras in the house or install some cameras. Oh, that's a really good recommendation. Okay. Guys, tienen a, a otra? Do you have another recommendation con niños, with kids? Mm -hmm. Dave? Tener cuidado con las conexiones eléctricas sería algo así. Ah, ok, so you should be careful. Pero, ¿cómo específicamente? With what? Que con, no vayan a tocar. Toma corriente, sí. Porque uno de mis hijos metió algo ahí. Se electrocutó. Sí, pero fue, fue rápido. ¿eh? Pero es de tener cuidado con eso. Las llaves meten. Uh, no. What? Okay, so we should be careful with the electrical connections. Yeah. Or uh, we can use the word um, outlet, right? So an outlet is como también um, lo que llamo, como la regleta, right? So we should be careful yeah. with sockets, outlets. Okay, sockets. Yeah, is, is, mm -hmm. Oh, okay. So we should protect them. Okay, or, or cover them, right? Oh my God, okay. You have terrible kids, guys. <laughs> you know, um, uno de mis hermanos, when he was young, uh, se tomó, había una botella, there was a bottle, eh, hace muchos años, uh, estamos hablando de ese, uh, a lot of time, and uh, eh, había una botella, there was a bottle with gasoline, and gasoline tiene un color naranja, right? It has like a yellow, orange color. He thought that it was cola champán, and he drank it. So he drank the gasoline. No sé, uh, he's good. There was no consequence. Oh 
Yeah, there was no consequence. He's okay. Tiene una super buena salud, you know. <laughs> but I think that we should be careful, right? With liquids, um, objects, electrical connections. Guys, con cuchillos, right? With knives. We should be careful with knives. Con que más? Anything else? Cuidado con el vehículo. Why? Why, Edwin? Porque a veces pueden poner a jugar. Cuando uno está parqueado o algo así, pueden, juegan con la palanca del taco. Oh, okay. You should be careful with your car. All right. That's a good thing. No, me imaginaba que porque quizás se meten debajo del vehículo. So, but yeah, you should be careful with your car. Okay. Guys, you need Do you have more? I think we're good. Okay, number 10. Vamos con la número 10, guys. Let's go with number 10. What do you think number 10 represents? ¿A qué se refiere la 10, guys? What does it represent? Que no es agua potable. Okay, so ¿qué no deberíamos hacer? ¿O qué deberíamos hacer with that? No tomar del grifo. Okay. So we should not drink. We should not drink it, exactly. So we shouldn't drink it from the top. Del grifo lo podemos llamar top. We shouldn't drink it from the top. Okay. Uh, do, do, you, do you think it's a good idea to buy agua cristal? Or filters? ¿Qué hacen esos casos? What do you do in your house? Do you use filters or do you buy water? I guess that the two... Oh my guess two. The two options are, are okay. Yeah. Okay. So filters. Oh two options. Okay. So filters and, and uh, water, like bottled water. Okay. Okay. Very nice. Good job, guys. Really good job with this. Um, so we have this part of giving recommendations, right? Um, tenemos un par de uh, like things. We're going to check here super quick. Segundo, give me just a moment. And we check that out. Um, no, hold on. Hold on, hold on. Okay. Wait a sec. Wait a sec. Okay, so eh, vamos a revisar un poquito la like, pronunciation, vamos a revisar vocabulary too. Y vamos a revisar like some synonyms and antonyms. Okay, there we go. Eight. Okay. Okay, guys, take a look at this one. Uh, we have here a little conversation. Eh, se trata de qué es lo que deberíamos hacer, right? Para appointments. And uh, of course, tenemos un par de palabras that I think can be kind of new, como committee, outline, and uh, arrangement. So let's go over them. Revisemoslas. Let's take a look at these words. And uh, then we practice the conversation. So we have, for example, arrangement. Uh, we have the word available. I just saw the word. Oh, outline. We have the word uh, comedy. We have arrangement. We have directions. And there we go. Guys, ven otra palabra que sea nueva para ustedes. Do you see other new word o algo que no sepan cómo se puede pronunciar? Should come, come, should come, oh, okay, okay, okay. So we got the other word, okay, very nice. Okay, guys, so let's go ahead and let's practice it. So, uh, vamos a repetir las que están en orange. 
y luego practicamos toda la conversación and we check what it means, right? Uh, guys, vamos con la primera. Uh, repeat with me. Appointment. 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 Next one. Available. 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 Next one. Outline. 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 Next one. Committee. 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 Next one is casi lo mismo. Subcommittee. Subcommittee. Yeah. Next one, arrangement. 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 Okay, uh, arrangement. And the last one, directions. Direction. Sometimes a quienes la pronuncian como direction y está bien, but sometimes van a escuchar la palabra direction, que es un poco más común. So, direction, direction. Yes. Uh, igual que la palabra directo, direct, direct. So, escuchan, escuchamos de hecho ambas pronunciaciones. Uh, so, really quick, what is the meaning of appointment, guys? Oh my God, David, apenas es miércoles. <laughs> Just kidding, David. Where are you, David? Are you at home? Yes. Oh, super nice. I want to see to a novela, una serie. Ah, oh, you're watching a soap opera. No, it's a series of colonial. What is the name? What is the name of the series? It sounds like a... Canto, like a... canto para no llorar. Oh, okay. No, it's new. No, I haven't seen it. <laughs> okay, is it good? Do you recommend it? Should we watch it? No, I don't. My wife's oh. like it. Ah, usted no le está viendo. You're not watching it. No, my wife. Oh, okay, okay. What well, that sounds all right. No problem. Yo pensé que usted... ¿Cómo, cómo dijo que se pronuncia la primera? That is a point. Meant. Appointment. Appointment. Okay. Yes. Right. You're welcome. Okay, guys. So let's take a look. Uh, what is the meaning of appointment, guys? The first. What is that? Creo que ya la habíamos revisado antes. Una cita. Correct. Available. What is the meaning of available? Disponible. Disponible. Disponible o disponibilidad, right? Como cuando alguien le pregunta... ¿Estás disponible eh, para una llamada? ¿Are you available for a call? O cuando vemos una mesa o una silla y le preguntamos, ¿está ocupada? ¿Is this available? So, ocupada, disponible, right? We use the word available. Eh, outline. ¿Alguna idea que es un outline? ¿Quiénes Resume. trabajan con proyectos and all those things? Un resumen. Ok, ya yeah, podría ser como un resumen, como un machote, right? O una guía. So that is an outline. Eh, committee. No sé si en sus empresas tienen. Do you have committees? Yes, miss. Yes, yeah, uh, Wait, yeah, some companies tienen eh, comité committee. de seguridad. Yes, yeah, so you have like some safety uh, rules committee. Eh, comité de que tienen, guys. What kind of committee do you have? Comité de Seguridad Industrial. Ok. Solamente safety. Hay empresas que tienen comité de la alta gerencia, right? That is like the board. So it's fine. It's the committee. Uh, next one is arrangement. What is an arrangement? Es como a, a, a preparar, arreglar. Algo Pero, exactly. Arreglos, la preparación, right? And uh, yes, that's the one. Y la última, I need directions. Como necesito la dirección, necesito dirección. una guía, right? Mm -hmm. Es como una guía. 
No, I need directions, please. So um, let's take a look at this conversation. Let me read it y luego la practicamos, right? So it, it says, A, I would like to make an appointment for a project meeting. Of course, I have Monday or Tuesday available. What day would be best for you? I would like to meet on Monday. Very well then. Are mornings or afternoon best? I want to come in the morning. I will have my assistant check my calendar and get back to you when the exact time, with exact, exact time. Can you bring me an outline of the project when you come? Yes, I can bring the outline when I come to the meeting. Do you think that we should include the entire committee or just our subcommittee? I think that we should have just the subcommittee. Okay then, I will make the arrangements for them to attend. Do you know how to get there? No, I need directions, please. Fine, we will make sure that we send you all the information that you need. See you there. So if you take a look here, guys, ¿qué tipo de conversación es? ¿Es una conversación formal o informal? Is it formal or informal? Formal. Formal. Okay. So formal. Uh, who is talking here? There are two people, but ¿qué puede ser? Who are they? Tiene que ser un, una jefatura de, de okay. un departamento. Okay. Yeah, right. Because estamos hablando de entire committee or subcommittee. No. Okay. Okay. And uh, if you take a look, hay muchas expresiones bien interesantes de use. Primero, están haciendo un arrangement. Esto es como programar una cita, right? Algo que en algún momento most likely ustedes van a hacer también. And bien específica. I have Monday or Tuesday available. De una sola vez decimos que días. What day would be best for you? Y le, le pregunta el día, le pregunta la hora, right? Are mornings or afternoons best? De una sola vez arreglaron el día, la hora. And eh, piden recomendaciones. Guys, en las reuniones, eh, in the meetings that you normally have, um, ¿Ustedes agregan o piden recomendaciones de algún tipo? ¿O hay algo que consideran para las reuniones? Eh, generalmente, ah. indicadores de medición. Depende de lo que se vaya a, a tratar la reunión, ¿verdad? Okay. Entonces, pueden ser eh, indicadores de medición de datos estadísticos y proyecciones de metas hacia el futuro. Oh, okay. So, son super formales. All right. So, but take a look at this one. Eh, esa es una forma de hacer preguntas también para pedir sugerencias. Eh, do you think? Do you think that we should include the entire committee? Por ejemplo, algunas veces en las reuniones es necesario llevar comida, right? So, podemos preguntar eso. Do you think that we should buy some food? Or cuando son eh, entrenamientos, por ejemplo, that eh, toman mucho tiempo. Do you think we should invite more people? Uh, ¿Qué más? Do you think that we should... Um, ayúdenme, guys. Piensen en sus reuniones. Think about your meetings. Um, ¿Qué sugerencias piden ustedes para las reuniones? Or your trainings. Ustedes no arreglan, no arreglan reuniones. Teacher, en uh, avances, avances de ah, lo okay. ¿Cómo okay. se dice avances? O sea, eh, every day, every day. O sea, todos los días Podría ser updates. Eh, updates update. es como una actualización. Mm -hmm. So, en vez de here, for example, en vez del outline of the project. Usted puede pedir update. Do you think we, you can bring the updates, right? Uh, I don't know, with a program, with a system, with a yeah. software. Mm -hmm. yeah, so sería the project, update. The mm -hmm. Okay, the entonces en ese caso podría ser update, como una actualización, okay. right? Mm -hmm. Every yes. day, morning. Every day, oh, okay. Okay, so guys, vamos a intentar, uh, first, vamos a practicar la conversación para que nos... Uh, 
vayamos familiarizando cómo hacer una, cómo programar en inglés, eh, cómo hacer un appointment, right? Y luego, guys, vamos a intentar irle cambiando los detalles. So try to change details eh, como el día, la hora, right? En vez de acá, do you think that we should include the entire committee? Podemos agregarle, like, do you think we should uh, make the meeting in Zoom? Or do you think we should make the meeting on Saturday? Or podemos irle cambiando todos esos detalles para hacerlo un poco más real, como lo harían en español, right? The same way. Yes, Mr. Castaneda. Eh, algo que es bien importante. Ay, Lupita. Y, uh -huh. eh, y se podría decir, no sé, me corrige. Uh, do you think that we shall include the snack? Yes, 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 yes. So coffee break, snacks. Coffee break. Mm -hmm. uh, yeah, coffee pero snacks break. funciona super bien. That okay. sounds really good. Or para los entrenamientos muy largo, lunch, right? Do you think we should okay. buy lunch? Mm -hmm. okay. Yes. Thank you. Creo que alguien más. Uh, there was somebody else. Escuché una chica. I'm not sure. Okay. okay, guys, so let's go ahead, let's practice this conversation. Piensen en cómo ustedes lo hacen normalmente en español, porque es lo que normalmente hacemos. Utilizamos esto, pero de una forma bien natural. Entonces, intentemos hacerlo lo más natural que podamos, right? Eh, I'm going to give you some minutes para que podamos ir a practicar la conversación. Les voy a presentar la conversación. Um, y si tienen dudas, por ahí voy a entrar, you know, eh, para que revisemos también. Solamente una cosita. Um, la parte de recomendación, esa palabra, la pronunciamos como should, right? So this is, suena como should, kind of like this, should. Um, you should, you shouldn't, right? So should, más o menos es la forma como suena, para que you keep it in mind y podamos practicarla. And then we can have some volunteers. Uh, so guys, vamos a los grupos, tenemos un par de minutitos, practice it, eh, tomen eh, turnos, you know, to practice it, y si alguien no puede participar, please let me know para, eh, no dejen a los compañeros, right, eh, solo también, forever alone, it's really important that we know you are there. Okay guys, let's go to the groups, practicamos un momento, and I'll be there in a second.
All right, guys. So thanks for coming back. Uh, it's really nice to have you here. Uh, ¿Tuvieron dificultades con alguna de ellas? La mayoría de conversaciones que logré escuchar están súper bien, súper claras, very nice. And uh, that sounded very good, actually. So, uh, ¿tuvieron dificultades con alguna expresión or any of these phrases que tenemos en la conversación, guys? Eh, con uh, arraignment. Oh, okay, Arra okay. Arraignment. Okay. Miss, yes, eh, in letter B, mm -hmm. eh, before, before, <laughs> después de tu este. Okay. Eh, what do you say? Oh, available. Available. Yes, are you available? Está disponible. Lo que le preguntábamos. <laughs> <laughs> Lo que le preguntábamos con Isaías. So, are you available? Mm -hmm. okay. Está disponible, right? Very Pero very disponible very puede ser como eh, en sentido de tiempo. El tiempo. Exactly. Mm -hmm. Como, oh, ¿me puedes acompañar el sábado? Are you available? Mm -hmm. Ajá, so, ¿tienes la disponibilidad? Can, That is the one. Can bring to... Eh, eh, committee. Committee, ¿verdad? Yes, committee, committee. or committee. Mm -hmm. committee. Committee or committee. Oh, committee, it's the more fussy. Mm -hmm. Yes, it's mm -hmm. easier. I agree. Okay. Summary. Eh, Any other word, guys? Ay, me acuerdo de una más. No me acuerdo. Sure. Tal vez en el camino, you will remember. Uh, tenemos que hacer las que más pueden causar las dificultades. Es the outline. Outline. Entire. Uh, which one? La que me preguntó Lupita, entire. Así oh, que entire. Ajá, uh -huh, the entire. Yeah, entire oh, sí. committee. Entire. Mm -hmm. entire. entire. Okay, guys, so one more time. Repitámosla just one more time y luego la practicamos. We have available. 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 Very good. Available. Exactly. Available. Next one. Out. Line, outline. 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 Mm -hmm. outline is como un bosquejo, outline. right? So outline. outline. Mm -hmm. outline. We have entire. 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 This one, entire. Mm -hmm. entire. So cuan, como cuando digo, he trabajado to el día entero. I have worked the entire day. Entire. He hecho el proyecto completo. Entire. I have worked the entire day. Entire. So entire is completo, right? Like complete. That's another word. Entire. Y tenemos esta palabra que es un poquito larga. So vamos a dividirla en dos pedazos. La primera es arrange. Guys, repiten conmigo. Arrange. Arrange. Y luego vamos a agregarle ment. Arrange. Mm -hmm. Lo pronunciamos entonces en tres sílabas. A. Arrange. Ment. Mm -hmm. Arrangement. Okay, mm -hmm. one more time. Uh, 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 range, 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 mint. 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 Arrangement. Arrangement. Yes. Yes. Arrangement. Exactly. So arrangement. That is the word. So solo son tres sílabas. A. El último. Fine. Fin. Fine. Fine. Come on. How are you? Oh, fine. fine. Uh-huh. Okay. Yeah. That's fine. Uh, good. <laughs> yeah, sir. Uh, no, I need directions, please. Fine. Like, okay. Okay. Uh, good. Mm -hmm. So okay. fine. It's okay. All right, guys. So I need two volunteers. I'd like to hear. Tengo algún voluntario. Do I have any volunteer or victim? Yes. Yes, yes, very good. Oh. Amazing. <laughs> okay, Lupita, help us with letter A. And guys, ¿quién quiere leer letter B? Who wants to read the second one? Letter B. Lo pueden ir modificando. You can modify it. Pueden cambiarle el día. That's totally fine. No hay problema. Me teacher. Perfect. Yeah, no. Okay, Jorge, let's go with letter B. Okay. So, Lupita, whenever you're ready. Yeah. I would like to make an appointment for a project meeting. Of course, I have uh, 
Of course, I have only Wednesday a Bible. Are you okay this day? I would like to mean on Monday. Very no. Sígalo, sígalo, intente seguirlo, Jorge. No, no mate la conversación. Okay, very well. Ajá, agréguele. It's okay, it's okay. It's okay. It's okay. Our morning, uh, um, our morning or or afternoon, best. I want to come in the morning. I will have my assistant check my calendar and and get get back to you with the exact time. Can you bring me an outline of a, of the prior? when you come yes i can bring the outline when i came to the meeting uh, do you think that we should include the entire com commit committee committed committed uh, in the meeting or just are so committed. I think that we should have just the suit committee. Oh, the, okay, then I will make the arrangement yeah. for them to attend. Do you know how to get there? No, I need direction, please. Fine. We will make sure that we send you all of the information that you need. See you there. See you there. Okay, very nice job. All right, guys, that was actually very nice. Uh, bastante clara, so the conversation was very clear. And yeah, that was really good. Very good pronunciation too. Really, really nice. Um, and I think, oh, and very good with the pronunciation of these words. That was really nice. Okay, guys. So, um, antes que sigamos, before moving on, do me a big favor. Y con esas palabras que son, uh, vamos a excluir find the cam. So, tenemos cuatro palabras with these four words. Uh, Pueden escribir un ejemplo. Can you write an example really quick utilizándola? Uh, for example, tengo la palabra available, and available means disponible. So, um, me pueden ayudar con un ejemplo usando disponible. Es un adjetivo. So, yo puedo decir, por ejemplo, I am available on Sundays, right? So, estoy disponible. Or, um, I am available en las tardes. So, I am available in the afternoon. So, también puedo utilizarla como una en preguntas, right? Y le puedo decir a alguien, ¿está disponible mañana? So, are you available, right? Available. Are you available tomorrow? No. Tomorrow. Okay. So, guys, son cuatro palabras. There are four words. Tenemos available. Tenemos outline. Uh, tenemos entired. Que dijimos que era completo. And we have the word arrangement. Uh, so guys, I'm going to give you some minutes. Uh, please, escriban sus ejemplos, write your examples. Y si los pueden dejar en el chat, mucho mejor. De esa forma también los puedo visualizar, right? Y podemos hacer correcciones si es necesario. So please, guys, escribamoslas en el chat. Si tienen dudas de cómo utilizarla, let me know. Y lo revisamos again, no problem. So, cinco minutos, guys. We have five minutes. I think that's enough. Y la pagué. <laughs>
teacher. Yes, miss. Hola, sorry, me levanté un momento. Ah, no, no, no worries. Ahorita, miss. Uh, de hecho, eh, con las palabritas que están en orange, with the orange uh -huh. words, um, estamos haciendo oraciones. Solamente cuatro palabras, it's only four words. Y ah, okay. escribamos un ejemplo, o una pregunta o una oración, right? Utilizando la so here, um, tenemos, por ejemplo, con available, que es disponibilidad o disponible. Uh -huh. So like, are you available tomorrow, right? Y ya lo estoy utilizando en contexto. Okay. Outline, uh, que es como un bosquejo, una guía de un trabajo o de un proyecto. Eh, entire, que lo vemos como eh, completo, entero, especialmente para entire day, todo el proyecto, the entire program por project, en arrangement, que son como arreglos o cosas que hemos ya organizado previamente. So, la idea okay. es utilizarlas eh, en una oración, right? En una oración. Okay. Y me las puede dejar por acá en el chat. You're welcome. Ah, ok, ok. Gracias y sorry. Ah, no, no worries. You're fine. You're okay, fine. gracias. Miss, eh, yes, outline miss. significa eh, describir. Eh, no, Miss, en este caso, eh, outline es como eh, cuando usted está trabajando en un proyecto y hace como un bosquejo, right? Como una idea vaga o solo como los puntos más importantes. Eso sería Entonces, un outline. Es como un bosquejo o una guía. Uh -huh. mm, ok. So, sí, like the conversation, de hecho, lo menciona por acá en la equation. Mm -hmm. Acá. Can you bring me an outline of the project? Uh -huh. okay. Es como el bosquejo, right? La forma generalizada. Uh -huh. Ok. So, para quienes trabajan en proyectos, we can use that one. Are you program? Okay. Teacher, teacher, is, is correct. The chat. Ahorita, Jorge, de hecho le estaba viendo, pero quick question. Eh, la pregunta se refiere a que si el programa está listo, right? Ah, estará, estará listo este día. Eh, ok, solamente que vamos a cambiar un poquito el orden. Uh -huh. En vez del are you, no vamos a necesitar el are you porque are you es para usted. Ah, ok. Entonces vamos a ponerle el is al inicio. Y lo ponemos solo como, is the program available today? Ok. Uh -huh. So, because are you es como para usted. Usted va a estar disponible. Uh -huh. Ajá. But solo cambiamos el orden. Is the program available today? ¿Está okay. disponible el programa? Uh -huh. Ok. Thank you. You're welcome. Okay, yeah, much better. So is the program available? That sounds good. Three more minutes, guys. Will the room be available for Monday's meeting? Oh, I love it. Okay. Okay, even very nice, actually. Uh, we are using like other things. I really like it. So, uh, yes, will the room be available? That's a really nice question. 
Um, guys, si vamos a utilizar o preguntar en futuro, no lo hemos visto yet, pero para que tengan un uh, input here, podemos utilizar la pregunta de Ivette. Will the room be available? Si yo quiero preguntar si usted va a estar disponible, podemos utilizar lo mismo. Will you be available? So that's a really good entry. Um, we have, let me see. My brother available for Miss Lupita is in there. Okay. <laughs> Carla, quiero saber más. Give me more information on that one. <laughs> so, um, Carla, when you say my brother, creo que me le falta solo el is. My brother is available for Miss Lupita. You mean, you mean what I think you mean? <laughs> That's so funny. Oh. Creo que Lupita se levantó, right? I think she's up. <laughs> no, yo estoy leyendo, ¿no? Okay. okay. Very good Quiero news. Saber, Quiero saber, eh, eh, your brother is handsome? Oh, Hans my God. <laughs> okay, so Carla, uh, Lupita has a question for you. ¿Qué me pregunta Lupita, Tisha? No, hágale la pregunta otra vez, Lupita. Ask, ask her the question. <laughs> In English. <laughs> Your brother is handsome. Handsome. Handsome es guapo. Uh -huh. Oh, yes. <laughs> okay. <laughs> okay. So, guys. My brother. <laughs> así se usa el inglés, you know. So, entre más significado tenga, más se van a recordar el significado, like what the meaning of the vocabulary is. Um, Lupita, solo creo que con la del comité, the one with the committee. Um... No sé si es pregunta. Is it a question? Should eh, be in the es committee. Como quisieras estar. Yo quería que poner como quisieras pertenecer al comité. Ah, ok. Pero sure. no me acuerdo cuál es el verbo. Podríamos utilizar entonces, would you like? Mm. Would you like to be? Uh -huh. So, would you like to be in the committee? ¿Te gustaría estar? ¿Te gustaría pertenecer? Would you like mm -hmm. to be? That sounds all right. Outline of the steps to change the program. Okay, the outline of the steps. Um, oh, Jorge, that's okay. Solo que me le falta como el, la... Um, me falta el, el verbo. I'm missing the verb. Yeah. Me le falta I, I como see. algo. Me le falta something. I see, I see. Mm -hmm. Yeah. Puede ser como, I please think. send me the outline, uh -huh, or send the outline, okay. or yeah. change. Ah, solo el verbo falta. That's the only please. thing. Are you available this week? My assistant loves the outline of the prayer. You should include me in the entire prayer. Oh, I like it. Okay, Mr. Casaneda, very nice. They are really good. Can you make the outline for me? Okay, Sound, makes a lot of sense. Okay, guys, very good. Very good example. Si tienen más... Déjenlos acá, please, let them hear, and eh, con gusto los revisamos. We'll be happy to help that for you. Okay, guys, so moving on a little bit. Vamos a revisar un poquito eh, usual arrangements. Uh, okay. Um, all right, so David, that looks very good. Eh, solamente me hace falta el verbo. So you should, quizás deberías hacer, you should make the arrangement. Eh, y eso estaría es, más que suficiente. Solamente falta el verbo. You should make, you should complete, or you should think, or something. Make an outline of the world. Okay, okay. Yeah, Vanet, that sounds all right. Sounds really good. Okay, guys, so dejen sus ejemplos, and I'll be happy to check that for you. Okay. Now, uh, I have just 
a little something else and it's the following. Vamos a cambiar un poquito, guys. Uh, we're going to change that a little bit. Revisamos un poquito de vocabulario. Let's check it super quick. And uh, ayúdenme con sinónimos. I need to meet and I for tomorrow. Okay, very good, Yvette. That's really nice. So um, let's check this really quick. Um, sinónimos or synonyms, right? Uh, son palabras que se parecen. They are very similar words. And they are important porque eh, puedo ir cambiando mi vocabulario si utilizo sinónimos. So en vez de decir estoy enojada, I am angry. Guys, otra forma de decir angry. Furioso. Ah, I am furious, exactly. Entonces, al ir cambiando mi vocabulario, este se va incrementando. It's getting better and better and better. So, let's take a look at some words we have right here. Y ustedes me ayudan con algunos sinónimos para ellos. So, these are words that mean the same as each other. Son exactamente lo mismo. Look at the examples. Uh, I have number one. For example, shut and close. Guys, denme un ejemplo. Oh, here we have. Please, can you shut the door? Can you close the door? They mean the same. Entonces, si yo digo shut and close, es lo mismo. They mean the same. Para eso son los sinónimos, right? Um, so, Griselda says annoying. Ah, for angry, yes. That is annoying. I got angry. Mm -hmm. So, shut, close, son sinónimos. Now, denme un par de sinónimos. Uh, for the following words that we will see here. Look. Um, look at this person. ¿Cómo creen que se siente, guys? Mm. Enfermo. Yes. Okay. And how tired. do you say enfermo? No. Okay. Tired so, can be. Probably. Sick. Pero si es enfermo. Okay, sick. Uh, now, ¿cuál sería un sinónimo de sick? What is another word to say sick? Sinónimo de sick. Sinónimo de sick. ¿Alguien se conoce una? Sería como dolor de cuerpo. Yeah, that can be, aunque eso sería como bien específico, right? Como me yeah. duele algo. Mal de salud. Mal de cuerpo? salud, exactly. Look at this. I am feeling ill. I am going to bed. Oh, I feel very sick today. Alguien lo dijo por ahí, no me siento bien, right? Me siento mal de salud. So, la palabra sick y la palabra ill significan lo mismo. They mean the same. I am feeling ill. I am feeling sick. Solo vamos cambiando la palabra, right? Now, take a look. So, we have sick and ill. Now, look at this ones. I have mad. Guys, what is the meaning of these words? What is the synonym? So first, revisamos que conozcamos las palabras, right? Mad. What is the meaning of mad? Mad. Um, ah, okay, sir. Mad is angry. Exactly. So you puedo decir, I am mad. O puedo decir, I am angry. Exactly. What about hard? Solid. Okay, yeah, puede ser sólido, pero también hard <laughs> significa otra cosa. It means something else. Um, heavy. Heavy, yeah, pero si no hablamos de objetos. Por okay. ejemplo, les pregunto, hey, how are you today? Oh, today was hard. Difficult. Difficult, very good. So hard, si hablamos de uh, like emociones or days o descripciones, sería difficult. So hard, difficult. Noisy. Guys, what is the meaning of noisy? Is it tell me something? ¿Qué es algo que sea noisy? Ruidoso, estruendoso. Ok, exactly, exactly. So, ¿qué, ¿cuál es otra palabra? What's another word para decir noisy? 
Loud. Loud, yes. So noisy, loud. Very good. What about quick? Another way to say quick? A synonym for quick? Rapid. Fast. fast. Very fast. good. So quick is rápido. Fast también es rápido. So there we go. Mad, angry, hard, difficult, noisy, loud, quick, fast, and dear. Para. ¿Tienen alguna para dear? Lovely. Lovely, yeah, that can work. So dear normalmente lo usamos para como una expresión de cariño, right? Hello dear, como hola querido, hola querida, sir. Dear, oh. lovely, okay, that can work. Yeah, so darling, sweet, honey, <laughs> mm, honey exactly, exactly, those are synonyms. You know, eh, aprendiéndolas para el 14 de febrero, guys, retrasado. <laughs> so we use the word dear. Okay, uh, large. ¿Cuál es otra, another way to say large? Big. Big, okay, so large, big, very good. In afraid. Afraid. Oh, I don't know. Afraid. Yes, afraid. Guys, another way to say this one? No sé qué es afraid. Como miedoso o asustado. Uh, okay, okay, very good. So, ¿qué podemos utilizar? What's another way? Scream. Mm -hmm. Okay, aunque scream ya sería como el gritar, right? La acción. Uh, any other idea, guys? ¿Qué más? Entonces digo, tengo miedo, I am afraid. ¿De qué otra forma puedo decir tengo miedo? What's another way? Fear. Fear, ok. I have fear. Y tenemos otra palabra. There's another word. Yeah. Scary, no. Yes, exactly. So we have a skirt. So we have fear and we have a skirt. Ok. Very nice. So we have fear. I'm going to write them here in the chat. And we have a skirt. So fear and skirt. Ok. Y la última, guys, smart. ¿Cuál es otra forma de decir smart en English? Smart. Uh, intelligent. Intelligent. Yes, intelligent. Hay otra ¿Pero? palabra también. Clever. Very good, sir. Intelligent and clever. So, uh, nos van a servir. We are going to use them. Y de esa forma incrementamos nuestro vocabulario, right? So, siempre hay más de una forma de decir lo mismo. And ya lo vamos a utilizar. We're going to use them in a moment. Uh, okay, guys. So, in the meantime, let me just take a look here. Les tengo un ejercicio. Vamos a revisar. We're going to check uh, really quick un par de verbos. We're going to check a couple of words from the previous module. Revisamos un poquito de pronunciation. Y luego vamos a crear some stories. Look at this one, guys. Um, ¿Se recuerdan de los pasados? Do you remember past verbs? Mm. No, guys, ya se les olvidaron. De... <laughs> you forgot them. Okay. Oh, todavía no se los han aprendido. Ok, wait a second, wait a second. So, les presento acá. Estos son verbos regulares. Eh, si se recuerdan, regular es means, solo le voy agregando ed, right? Guys, repitan conmigo, practicamos un poquito de pronunciation y luego vemos el significado. So we have picked. 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 Cleaned. Cleaned. Duster. Duster. Watch. 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 Okay, walked. Walked. Walk. Walk. Okay, waited. 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 Copied. 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 Rained. 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 Planned. 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 Mixed. 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 
Miss. Ok, very good. So guys, quiero decir que limpié mi habitación. How can I say that in English? I cleaned, I cleaned, I cleaned my, room. my room. Okay, so I cleaned my room. I want to say that uh, ayer llovió y me mojé. How can I say that? Yesterday, right uh -huh. now. Y me mojé, no sé cómo se dice. Okay, guys, alguien más, ayúdennos. Watching me. Okay. Uh, hay una expresión. Oh, de hecho, les mencioné ahora la expresión. Cuando estábamos hablando de húmedo, like. Uh, que el piso estaba resbaladizo, right? They told me that you shouldn't get there. Yes. Uh -huh. So yesterday it rained, llovió. Oh, and? Ah, ¿cómo digo yo me mojé? I got it. Yes, okay. very good, okay. exactly. And I got pasado and okay. I got wet. wet. Okay, very good. Yes, yesterday it rained and I got wet. So I got wet is como yo me, me mojé, right? Or something like that. Okay. I want to say, guys, que recogí los reportes. How can I say, it, like, recogí los reportes? I picked the report. I picked the reports. Very good. And if I want to say, like, yo planifique toda la semana. I plan is all weekend. Okay, very good. Yes, so siempre utilizamos pasados para hablar de lo que hicimos. Guys, una vez más, practiquemos pronunciación, please. Um, remember, se escriben con ED, pero a veces no la pronunciamos. So, activate your microphones and let's repeat. Picked. 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 Cleaned. 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 Watched. 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 Walked. 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 Waited. 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 Copied. 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 Rained. 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 Planned. 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 Mixed. 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 Ok, very good. Esos con verbos en pasado para games son eh, solamente se lo agregamos cuando son respuestas positivas, right? Now, guys, ¿se recuerdan de las preguntas? Let's take a look. Do you remember questions a little? Si les pregunto, did you go to the club yesterday? ¿Cómo responderían? How would you answer this? Yes, I did. Ah, yes, I did. O si no fuimos... No, I didn't. Very good. I didn't go to the club. Okay. Now, ¿qué lleva la pregunta de questions? Vamos a ponerle did porque estamos haciendo preguntas in past y el verbo no se cambia. So take a look at these questions, guys. Here we have ask and answer the questions. Uh, do me a big favor really quick and completenme esas preguntas. ¿Cómo las harían? How would you ask these questions? Por ejemplo, number one, quiero saber si él jugó tenis el domingo anterior. What is the question? ¿Cómo armaríamos la pregunta? Did he play? Very good. Did he play tennis? So, lo único que vamos a hacer, guys, es agregarle did. Y luego el verbo no se cambia. So, did he play tennis last Sunday? Mm -hmm. Number two. ¿Cuál sería la pregunta en el número 2? Es también fácil. Es. Look at this. Did, did she, she brush, she brush, brush her, her teeth in the evening? Very good. Did she brush her teeth in the evening? Yes. Number three. ¿Cuál sería la tres? Do you wash, uh, no, did you wash did? the floor yesterday? Uh -huh. Did you wash the floor yesterday? Number four. Did you clean? Uh -huh. Uh -huh. Tu amigo te ayudó? Did your friend help you? Okay. Number five, guys. La número cinco. Number five. Did your mother? Uh -huh. Did your mother? 
Prepare tasty, Prepare tasty dishes last week. Last week. Y la número seis, number six. Did your brother. Did your brother clean the room last Saturday. Okay, very good. That's it. Okay, guys. Tenemos un par de minutos. Eh, I'm going to give you five. And guys, quiero que escriban cinco preguntas para mí. I want you to write five questions for me utilizando pasados, right? Using past. So, did you, y luego el verbo. Esto es lo único que vamos a seguir. Did you, y luego el verbo, sin cambiarle, sin agregarle, sin ponerle anything. So, cinco preguntas, guys. Eh, pueden escribirla y luego activamos el micrófono y me las dice. So, five questions. Remember, ahorita no estamos agregando el verbo to be. Si quieren agregar el verbo to be como estuviste, fuiste, entonces no llevan did. Just remember that. So, ahorita did, you y el verbo. Tenemos... I'll give you five minutes. Si quieren revisar alguna pregunta, let me know. Y la revisamos y luego me las hace. Oh, okay, okay, Jorge, so very good structure, that looks good. Guys, tenemos un minuto más, you have one more minute.
Okay, guys, so let's go ahead uh, and check your questions. Okay, okay. Even your questions are very nice, very good structure too. Okay, guys, so ask me your questions. What do you have? And uh, so um, ask me what you have. Las pueden leer. And uh, si no me preguntan, yo les pregunto. So, guys, what questions do you have for me? Miss, uh, did you watch TV last night? No, I never watch TV. I don't. I don't have a TV. <laughs> I prefer my computer. But that's a nice question. <laughs> yeah. Okay. Guys, next. Go, 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 go. Did you go to celebrate Valentine's Day yesterday? I was with you yesterday. <laughs> no, I didn't. I worked. And 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 I had classes at night. So no, I didn't really do it. <laughs> Next one, guys. Next question. Did you, David, did you celebrate Valentine yesterday? Oh, very yes, I did. nice. Por eso es que algunos se me desaparecieron, right? <laughs> what did you do, David? Did you go with your wife? Yes, we went to take a dinner with my son. Ah, okay, nice. Sounds good. Sounds really good. Yes, Mexico All right. Food. Yeah, but well, that's nice that you can enjoy with your family. Okay, guys, next question. What do you have? Uh, Miss, uh, did you cook Italian food sometime? Um, yes, like. yes, but not very often because um, I... I don't eat pastas, um, so I cook Italian food maybe once a year, not very often. Okay. Mm -hmm. Yvette, let me put it like almost ready, so go. Mm -hmm. Say okay. it, read um, it. Did you exercise this week? Uh, yes, I did. I did exercise after classes. <laughs> Really? I think, oh. yes, we finished classes at 10 something. Uh, so no me podía dormir, I couldn't sleep. And I did exercise for 30 minutes, I think. Uh-huh. Oh. Yeah. Okay. That worked. Good. De hecho, funcionó. It worked. Mm -hmm. Yes. Okay. Duerme más relajada. Sleeping. Uh, yeah, actually, yes. Because uh -huh. me quedé dormida en el piso. Y... <laughs> I fell asleep on the floor donde estaba haciendo ejercicio. So yeah. Oh, okay. <laughs> that was crazy. Okay, guys, do you have more for me? So Abigail, Camilla, do you have more questions? Griselda, do you have any questions? Lupita, Dev, let me ask you something. Ya no tienen más, guys, so les pregunto. I'll ask you out. Okay, so let me ask you some. Um, let me see, let me see. Um, Carla, I have a question for you. Uh, Creo que acabo de ver sus preguntas, so I believe you're here. Uh, Carla, are you with us? Hey, teacher. Yes, Jorge. No, no, nada, teacher. Thank you. No, dígalo ahora. <laughs> Say it. <laughs> Do you have questions? No. <laughs> yes. Did you, did you eat? Um, Japanese food last Saturday? Um, not really. Uh, I didn't. I think I ate Japanese food, but last year. Uh, oh. But not last Saturday. What about you? Did you eat any um, international food these days? Or last week? Yeah. Uh, the last week. Uh, no, no, yes, I did. Mm -hmm. I, I, how much I, I ate. I ate. I ate. Mm -hmm. 
Eight. Uh, uh, Mexican food, tacos. Oh, oh nice. Tacos when? And, and nacho machos. What is that? Uh, nachos machos, así se llama el plato. Nachos machos. Yeah. Where? Where can you find that? In San Salvador? Son nachos, son unos nachos que llevan queso, cheese, okay. uh, meat, and, and tomato, así picado. Okay. Is it, is it big? Is no. Is it a lot? It's, no? it's for, for person. Four. But what, why is it called nachos machos or are they good? It's so good. Okay. Oh, God. oh okay. Nachos machos. Where, where do you buy them in San Salvador? Where do you buy them? Where do you buy them? It's the restaurant Cantinflada. Oh, I have heard the restaurant. It is only for uh, Mexican food, right? Yeah, yeah. It's Mexican ah, okay. Food. Ah, okay. Sounds good. Sounds really nice. Okay. Yeah. Teacher, I would like to yes. ask you something. Sure. Oh, I want to know, uh, have you ever tasted? Si alguna vez has probado, sería Tasted. Tasted. Taste. Yes. Okay. Have you ever tasted um, Colombian food? Exactly, uh, la, ¿cómo se, la que se parece a la pupusa. Uh, yeah. Arepas? Yes, arepas. No, I haven't. Have you? Yes, uh, last year I tasted and mm -hmm. it for me was delicious. It's like a pupusa. Oh, but it's okay. more fried. It is more fried. Oh, but did you did you taste it here in El Salvador? Here in the country? No, in another country. Ah, but it, it yeah. was very delicious. Ah, okay. No, I have not. But in El Salvador, I have never seen a Colombian food restaurant. Me, or, me uh -huh. So uh -huh, I don't yes. know. Yeah, Is teacher, a... it's, a, it's a Colombian yes. food. Where? It's the house um, on Grandma. A grandma. O sea, la casa it? de la abuela se llama. Uh -huh. de la abuela. But where? <laughs> Where guys? Where is it? In Santa, San, in la, in la Colonia? No, in la Zona Rosa? I guess no. Is it in San no, Salvador? It's, it's in Metro Centro. Este, ah, uh -huh. ah, atrás del hotel. Entre el hotel y la y la defensa. Donde hay un redondel. Oh. Es ahí, es, es el plato paisa. La bandeja paisa. Uh, la bandeja between, paisa. Yeah. Between the hotel. And wait, in the parking lot? Había un restaurante chino ahí, creo antes. Yeah. Is El dragón, no sé cómo se llamaba. Dragón dorado. Oh, oh. Ajá, algo así. Behind. Oh, so behind, the, the, behind the, the hotel. Ajá. Uh -huh. Para mayor referencia, mm -hmm. hay un table dance ahí a la parte. <laughs> <laughs> ahí se va a dar dos. Es la clase que da grabado. It's the dreams, algo así se llama. <laughs> Es el nombre de Dream Tower. Lo que pasa es que por ahí pasa la 101 y pues ni modo ahí pasó. Yo iba a todo eso. No, but, but I think we got the reference. So, but it's, it's atrás, right? It's behind the hotel. Sí, atrás. Mm, ah, okay. oh, very uh -huh. nice. Very nice place. Uh -huh. So, have you tasted? Guys, ¿ya la probaron? Did you taste it? Did you taste Colombian food? Creo que Eduardo said yes. I'm not sure. So, or Jorge, did you taste it there? Ya la probó ahí. Sí, teacher. But is it good? Do you recommend it? Should yeah, we try it's, it? Yeah, it's a good, yeah. And what, what about the good, price? Uh-huh. Is it expensive? Is it uh, cheap? So, so, teacher. La tenía en promoción esta semana pasada a dos por veinticinco dólares. Bueno. Los dos, oh, la, los dos oh. platos paisa. Oh. Los dos bandejas paisa por 25 dólares. En la mayoría de hay un lugar también. ¿David? En la mascota hay un lugar también, David. Mascota. Colombia. Es like Colombian too. But is it cheaper? Está más barato. Is it cheaper? 
Hay misma. ofertas. Sí. Ah, por uno. I guess it's cheap. Is there like any, any offer that we can get? <laughs> Or any discount? Okay. Yeah, so I was uh, in, a, in a previous group. Había un compañero que, uh, I don't remember what was the restaurant, pero trabajaba por un restaurante y una bodega de vinos, you know. So, todos le molestábamos que nos iba a dar descuentos. That was so funny. <laughs> okay. Guys, nadie trabaja en restaurante, right? <laughs> Nobody can get us a discount. <laughs> That's so bad. Okay. Okay, guys. Unfortunately, we ran out of time. Uh, so, oficialmente terminamos, guys. La unidad número tres. Nos queda solo el último pedacito. Eh, for next, well, for two, this week, right? And next one as well. Estaríamos terminando el día miércoles de la próxima semana. And, uh, well, guys, I just hope you do not miss it. Antes de irnos, solamente si me ayuden con la asistencia, please. Regálenme confirmación verbal eh, para que nos quede en la grabación. Y si podemos con la camarita, that would be nice. So, Camilo, me regala confirmation, please. Present, miss. Camilo, ya lo escuché ahora. I'm super happy to hear you. <laughs> Very nice. That's really nice. David. Present. Thank you. Debra. Thank you. Creo que por ahí estaba Edwin también. So, thank you for that. Present. Uh, Lupita. Here, miss. Thank you. Eric. Por ahí creo que vi a Eric. I think I saw him. Uh, Abigail. Hi, Abby. Great to see you. Hi, Hi Miss. Uh, Griselda. Present, Miss. Thank you. Isaías. Present. Thank you, Isaías. Uh, Yvette. Present, teacher. Thank you. Javier. Buena. Good night, everybody. Creo que lo vi por ahí. Bye bye. So, Eduardo. Present, teacher. Thank you. Carla. Present, teacher. I have Jorge, Mr. Cruz. Mr. Present. Cruz ya llegó a su casa. Did you get home? Present, teacher. Yes. Sí. Oh, Present. good. Great. Great to hear that. Uh, Ms. Castaneda. Present. Have, thank you, Manuel. Present, Miss. Thank you. Vane. Present, Miss. I have these girls. Okay. Okay, guys. So, thanks a lot. Eh, gracias por um, siempre estar pendientes, guys. Gracias por la participación. Today was super productive. Escuché algunas voces, you know, I normally don't hear. And I'm very happy that you participated. Um, so, guys, solamente pedirles, please, no se les vaya a olvidar completar la plataforma para que ya quedemos eh, listos, right? Y los últimos días no los molestemos uh, with the um, platform. Eh, ¿Alguien tiene dudas, questions, or anything? Eh, Edwin, solo estoy pendiente con usted. Acabo de leer el mensaje, o so ya lo voy a compartir con los compañeros. Eh, ¿Les debo algo, guys? Do I owe you anything? Les debo tareas. Creo que algunos compañeros me hacen falta eh, que me envíen algunas tareas que y dejamos de, de pronunciación de forma bien personalizada. And uh, so you can send it over as well, right? Um, so do you have any doubts, questions, anything? Estamos bien, guys. So I'm really happy to see you guys. Gracias a los compañeros eh, that you're back. I'm very happy about it. Espero que hayan disfrutado el, el 14 también para quienes se fueron a celebrar. And that you we do not miss any other day. So guys, nos vemos el día de mañana. I will be seeing you tomorrow. Have a okay. wonderful night. And uh, sleep well, guys. Bye-bye. See you Bye. tomorrow. Bye-bye, teacher. See you tomorrow. Good night, people. Bye-bye. Bye, everyone. See you. See you. Bye, teacher. Bye, guys. See you tomorrow, Eduardo. See you. See you.